இந்த வீடியோல கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் தியோரிஸ்ல நெட் ஆபரேட்டிங் இன்கம் அப்ரோச் பார்க்க போறோம் நெட் ஆபரேட்டிங் இன்கம் அப்ரோச் அப்படிங்கிறது இரெலவன்ட் தியரி கீழே வரும் சோ இதை என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுன்னா கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர்ல என்ன சேஞ்சஸ் வந்தாலும் அது மார்க்கெட் வேல்யூ ஆஃப் த ஃபர்ம் அஃபெக்ட் பண்ணாது அப்படின்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது அண்ட் இங்க வந்து காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் நம்ம எப்படி டினோட் பண்ணுவோம்னா கேன்னு டினோட் பண்ணுவோம் இங்க காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் வந்து கான்ஸ்டன்டா இருக்கும் போது நெட் ஆபரேட்டிங் இன்கம் இந்த காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல்ல கேபிட்டலைஸ் பண்ணி நம்ம மார்க்கெட் வேல்யூ ஆஃப் த ஃபர்ம் அசர்டெயின் பண்ணுவோம் நெட் ஆபரேட்டிங் இன்கம் அப்ரோச்சோட அசம்ஷன்ஸ் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஓவரால் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் கான்ஸ்டன்டா தான் இருக்கும் சேஞ்ச் ஆகாது ஓவரால் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல்ல நம்ம கேன்னு டினோட் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் டெட்டுக்கும் ஈக்விட்டிக்கும் எந்த ஸ்பிளிட்டும் கிடையாது கேபிட்டல் அப்படின்னா அது கேபிட்டல் தான் எவ்வளோ டெட் எவ்வளோ ஈக்விட்டி அப்படின்லாம் கிடையாது ஸோ மார்க்கெட் என்ன பண்ணுது த மார்க்கெட் கேபிட்டலைசஸ் த வேல்யூ ஆஃப் த ஃபர்ம் ஆஸ் அ ஹோல் ஸோ டெட் ஈக்விட்டி அப்படிங்கிற ஸ்பிளிட்டு எதுவுமே கிடையாது அதுக்கு எந்த கனெக்ஷனும் கிடையாது நெக்ஸ்ட் வந்து காஸ்ட் ஆஃப் டெட் இஸ் மோர் தேன் தி காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டி காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டியை விட காஸ்ட் ஆஃப் டெட் ஜாஸ்தியா இருக்கும் காஸ்ட் ஆஃப் டெட்டை நம்ம கேடின்னு டினோட் பண்ணுவோம் அண்ட் காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டியை கே இ அப்படின்னு டினோட் பண்ணுவோம் ஓகே அதுதான் ஈக்விட்டி கேபிட்டலைசேஷன் ரேட் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து கார்பரேட் டாக்சஸ் கிடையாது இதெல்லாம் தான் அசம்ஷன்ஸ் ஆஃப் நெட் ஆபரேட்டிங் இன்கம் அப்ரோச் நெட் ஆபரேட்டிங் இன்கம் அப்ரோச்சோட ஃபார்முலா பார்க்கலாம் ஃபார்முலா வந்து V இஸ் ஈக்குவல் டு இபிஐடி டிவைடட் பை கே ஓகே V அப்படிங்கிறது வேல்யூ ஆஃப் தி ஃபர்ம் இபிஐடி அப்படிங்கிறது ஏர்னிங்ஸ் பிஃபோர் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் டாக்ஸ் அண்ட் K அப்படிங்கிறது ஓவரால் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் ஸோ வேல்யூ ஆஃப் த ஃபர்ம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏர்னிங்ஸ் பிஃபோர் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் டாக்ஸ் டிவைடட் பை ஓவரால் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் ஓகே நெக்ஸ்ட் எஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு வி மைனஸ் பி எஸ் அப்படிங்கிறது என்னது மார்க்கெட் வேல்யூ ஆஃப் ஈக்விட்டி V அப்படிங்கிறது வேல்யூ ஆஃப் த ஃபர்ம் அண்ட் V அப்படிங்கிறது வேல்யூ ஆஃப் டெட் S இஸ் ஈக்குவல் டு வி மைனஸ் பி நெட் ஆபரேட்டிங் இன்கம் அப்ரோச்ல நம்ம ஒரு சம் பார்க்கலாம் கொஸ்டின் எக்ஸ் ஒய் லிமிடெட் ஹேஸ் அண்ட் இபிஐடி ஆஃப் ஒன் லேக் ருபீஸ் த காஸ்ட் ஆஃப் டெட் இஸ் டென் பர்சன்ட் அண்ட் அவுட் ஸ்டாண்டிங் டெட் அமௌண்ட் டு போர் லேக் ருபீஸ் பிரெசியூமிங் தி ஓவரால் கேபிட்டலைசேஷன் ரேட் ஆஸ் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் Calculate the total value of the firm and the equity capitalization rate. So question என்ன சொல்லியிருக்காங்கனா XY limited ஓட EBIT வந்து 1 lakh rupees. Cost of debt வந்து 10% and debt வந்து 4 lakh இருக்குன்னு சொல்றாங்க. Debtங்கிறது என்னது? Borrowings. 4 lakhs இருக்கு. Cost of debt நா இந்த debtக்கு நம்ம interest pay பண்ணுவில்ல அதுதான் cost of debt. இந்த debt கடனுக்கு interest pay பண்ணுறாங்கள் அதுதான் cost of debt. அப்ப இந்த 10% என்னது? Rate of interest. Okay. சோ இப்போ ஓவரால் கேபிட்டலைசேஷன் ரேட் வந்து 12.5 परसेंटेज ஆ இருந்துச்சு அப்படினா டோட்டல் வேல்யூ ஆஃப் தி ஃபர்ம் ஓ ஈக்விட்டி கேபிட்டலைசேஷன் ரேட்டியும் கalculate பண்ண சொல்றாங்க சோ நமக்கு என்னென்ன கொடுத்திருக்காங்க EBIT 1 லட்சம் கொடுத்திருக்காங்க டெட் வந்து 4 லட்சம் கொடுத்திருக்காங்க and ஓவரால் கேபிட்டலைசேஷன் ரேட் எவ்வளவு சொல்லிருக்காங்க 12.5 परसेंटेज கொடுத்திருக்காங்க So, now we will open the statement. Open First item is earnings before interest and tax, EBIT, 1 lakh rupees. What do we do with minus? Interest is minus. Less interest, 4 lakhs into 10%, 40,000. We will add earnings before tax, which is 60,000. 1 lakh minus 40,000, 60,000. Now, we will calculate the market value of the firm. So, market value of the firm is formula. Market value of the firm B is equal to EBIT divided by K. EBIT is the earnings before interest and tax which is 1 lakh. Divided by K is the capitalization rate which is 12.5 percentage. 12.5 divided by 100 is the 100 numerator. So 1 lakh divided by 12.5 into 100 which is 8 lakh rupees. Okay. So next in the number S calculate. So S is the formula B minus B. Okay. Value of the firm is 8 lakhs. 8 lakhs minus debt. Debt table 4 lakhs. So, 8 lakhs minus 4 lakhs. 4 lakhs. 
இப்போ நம்ம ஈக்விட்டி கேபிட்டலைசேஷன் ரேட் கால்குலேட் பண்ணும் அதோட ஃபார்முலா EBT டிவைடட் பை S into 100 EBT அப்படிங்கிறது earnings before interest and tax minus interest அததான் EBT earnings before tax divided by S Sங்கிறது market value of equity into 100 so EBT நம்ம இப்ப கால்குலேட் பண்ணியிருந்தோம் 60000 divided by S வந்து 4 lakhs into 100 which is 15 percentage so equity capitalization rate வந்து 15 percentage so இப்படுதான் இந்த சம்ம சொல்ப் பண்ணுவோம் under net operating income approach hope இந்த வீடியோ உங்களுக்கு useful ஆ இருந்திருக்கும் நனைக்கிறேன் thanks for watching the video